Bonjour les amis, je suis ici aujourd'hui avec un nouveau poème. Alors, je commence, je vais dire le poème, vous allez écouter et suivre avec ta propre feuille. Okay? Le poème s'appelle Marie. Marie, la fille Marie est très gentille. Elle s'habille dans une chemise. Dans sa poche, elle a une bille et une chemise. Oui, oui, elle rit et rit, si contente qu'elle sourit. Elle danse et saute avec sa grenouille. OK, maintenant on discute. Qu'est-ce que le poème veut dire? Alors, Marie, c'est le nom d'une fille. Alors, c'est un poème à propos d'une fille qui s'appelle Marie. Alors, la fille Marie est très gentille. Nice, gentille. Elle s'habille, s'habille, put on clothes, elle s'habille dans une chemise, a shirt. Elle s'habille dans une chemise. Dans sa poche, pocket, dans sa poche, elle a une bille, bille, marble, bille, et une chenille. Ok, chenille, Peut être deux choses. Ça peut être un uh, pipe cleaner, comme pour les arbres, ou ça peut être un bébé papillon, un uh, caterpillar. Okay? Alors, peut-être elle a une pipe cleaner ou peut-être elle a une caterpillar dans sa poche. On ne sait pas car en français, les deux choses utilisent le même mot, chenille. Okay? Oui, oui, elle rit et rit. <laughs> rit, ok? Laugh. Elle rit et rit. Si contente qu'elle sautille. Sautille, sautiller, ça veut dire skip, mais ce n'est pas sauter à la corde. It's not skipping like jumping rope, it's skipping like la 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 la, right? Something between walking and running. Sautiller, ok? Elle danse, vous savez danser, et saute, vous savez sauter, avec sa grenouille. Comme Kermit, c'est une grenouille. Frog, grenouille, ok? Alors, nous avons, vous avez entendu le poème. Nous avons discuté qu'est-ce que le poème veut dire. Maintenant, on parle à propos du son qu'on entend souvent dans le poème. Alors, le son cette semaine est un petit peu plus difficile que les autres sons qu'on a déjà appris. Le son est « ie ». Ok? Alors, tu vas voir. J'ai fait un, un A pour qu'est-ce que tu vois pour le son. Tu vois I, L, L, E. OK? C'est ce qu'on cherche. I, L, L, E. Mais, voici. C'est un petit peu plus difficile. Si je ne parle pas français et j'essaie de dire ça, je vais dire, OK, I, L, L, e. Alors, le I fait I et le L fait O. o. Alors, je vais dire il. Euh, ce n'est pas correct. Dans ce, ce son, les L ne font pas le son L. Alors, en dessous, j'ai dessiné une oreille. That's supposed to be an ear. Okay? This is what you hear when you see these, this letter combination in French. It's I, E. I, E. OK? Les L ne font pas le son O et dans ce cas, ils font le son Y. I, E. Voici pourquoi c'est un petit peu difficile. Quand tu as ce son, tu as... C'est I, E. C'est comme deux sons, en fait. Le son I et le son Y. I, E. Quand tu entends... Le I va être plus fort. Alors, j'encercle le I parce que quand tu entends ce son, ce que tu vas entendre plus fort est le I et pas le Y. So, I'll explain that in English in case you didn't understand it. When you see I-L-L-E, the L's do not make a L sound like they normally do. They make a y sound like a y, i y, okay? 
But where it gets a little bit tricky is that when you hear this sound, it's actually kind of like two sounds. It's an E and a Y, E, Y. But when you hear it, you're gonna mostly hear the E. You're gonna only a little bit hear the Y, and if people are speaking fast in French, you might not even hear it at all, okay? So, when we are looking for this sound, it's E, Y, but it's, it's, it's like E, Y, not E, Y, okay? We're hearing the E mostly and a little bit the Y, E, Y, not E, Y. That's hearing a little bit the E and a lot the Y. That's not what we're hearing. We're hearing E, Y. Dans le poème, il y a le son I, Y, et il y a le son régulier de I. And there's just regular I sounds, but it's, if you remember from back to when we were in school, it's just the letter I, which is in French called the letter E. It makes the son E. So this poem has both words with the regular E sound, E, and with the E, Y sound, E, L, L, E. Alors, dans nos activités, on cherche le son I, Y, okay? Alors, je vais relire le poème. Je vais choisir de frapper les mains pour mon action chaque fois que j'entends ou je vois le son I. So every time I hear or see that sound, I'm clapping my hands. But like I just told you, right? It's sometimes a little bit hard to hear. So I'm going to use mostly my eyes to see the E, L, L, E. I'm looking more than I'm listening in this case. Because remember in this poem, there are both the regular E sound and the E, Y sound. I'm not clapping for the regular E sound, only for the E, Y sound, okay? And I will try and make sure that I pronounce it uh, strong enough that you can hear it. But like I said, sometimes you're not gonna hear it very well because it's mostly an E sound and just a little bit of a Y sound, E, Y, right? And if people are speaking, like if you were speaking to a real French person and they were speaking quickly, you might not even hear it at all, okay? Marie, so dans le mot Marie, ce n'est pas Marie, c'est Marie. Alors, je ne frappe pas les mains. Marie. La fille, Marie, est très gentille. Elle s'habille dans une chemise. Dans sa poche, elle a une bille et une chenille. Oui, oui, elle rit et rit, si contente qu'elle sautille. Elle danse et saute avec sa grenouille. Ok? Alors, c'est un petit peu plus compliqué, alors écoute plusieurs fois la vidéo, pratique la vidéo, Pratique le poème, pratique avec frapper les mains. Et dans votre poème, vous pouvez chercher le son I, E, I, L, L, E. Souligne chaque fois que tu vois ce son, ok? À la prochaine fois, au revoir!